What's up guys, mga boss? Um, how are you guys doing? Welcome back to my channel. Um, for today's video, pag-uusapan natin ay tungkol sa EGR or Exhaust Gas Recirculation System. So, ano ba yung EGR na yan? Ano yung mga components? At isa pa, nag ako ng tanong doon sa page ko last time. At sasagutin din natin yan using this diagram. So, pagpasensya nyo na itong kurtina ko dito. Lukot-lukot kasi tinagpan ko lang yung yung repeating ko dyan, hindi ko pa nirepeat eh so ayaw mo makita nyo kaya nalagyan ko na lang ng kortina, kaya lang lukot pero anyway, let's go back to this EGR system na ito so ano ba yung EGR na sinatawag nila so EGR stands for exhaust gas recirculation so that's pretty obvious there um, <clears throat> bakit kailangan natin ng EGR sa ating mga sasakyan so ano bang purpose ng EGR the main purpose is emission control to reduce nitrogen oxide. Ang nitrogen oxide na yan guys ay nagpo-form pagka nag-burn yung fuel at air sa extremely high temperature sa loob ng cylinder ng mga makina natin. So para nga mapababa yung um, temperature sa loob ng cylinders ng mga makina natin, nag-device sila ng way to recirculate yung ibang exhaust gas na lumabas na pabalik sa intake manifold at pabalik sa combustion cylinder natin. So kapag binar na natin guys yung air fuel mixture natin, syempre kailangan lumabas yan sa exhaust um, system ng ating sasakyan. Ang exhaust gas na yan ay isa ng inert gas. So ibig sabihin, hindi na siya combustible. Since inert gas na siya, pag pinabalik natin yung konting yan, pabalik sa um, makina natin sa loob, ng sa loob ng cylinder natin, it actually takes space. So, nagpipil na siya. Finipil up niya na yung, yung space ng, ng cylinder natin. So, kung halimbawa, walang EGR dyan, so lahat ng hangin lang papasok, yung fresh air, papasok lang lahat ng hangin, di ba? Mapupuno mo yan yung cylinder natin ng fresh air na combustible na pwedeng masunog. E since nag-introduce na tayo ng sunog na, da, well, ng inert gas, inert gas pabalik doon sa cylinder natin, it takes space. So, yung hangin na papasok, na fresh air galing sa labas konti na lang di ba? konti na lang kasi nga nagkaroon na ng um, exhaust gas doon sa loob ng cylinder natin na nagtake, tinake up nyo yung space for fresh air na sana na pumasok so by doing that napabawasan yung temperature ng cylinder natin isipin nyo dito guys so meron tayong halimbawa Halimbawa lang, so yung cylinder natin, tingnan nyo na lang baso, di ba? Yung cylinder natin, ganyan, di ba? Kunyari may baso tayo dyan. Yan yung cylinder natin, buong cylinder, top and bottom. Tapos, nilagyan natin siya ng mantika, here. Ngayon, yeah, baso yan, di ba? Lagyan natin ng mantika here. Dito ko nare. Yan. Yan, mantika yan, mantika. Tapos ito yung hangin ngayon. Hangin, hangin, hangin. Hangin. Yan yung air tsaka fuel nandito. Tapos, gagawa ko ng isa pang baso dito sa tabi niya
Imagine ninyo, magkapareho yan, di ba? Eh, nahihirapan ako mag-drawing. So, let's say, parehong-pareho yan ng... Tapos ito, hindi, na, hindi tayo nag-inject ng, ng exhaust dito sa side na to. So, lahat to, air and fuel lang yan lahat. Air lang and fuel. Tapos dito sa side, dito sa isang baso na to, nag, ito yung exhaust. Okay? So, ito yung exhaust side. So, let's say mantika at saka tubig. So, nagkaroon, pinil up nyo na yung space dyan. So, instead na air and fuel yung buong cylinder, magiging, halimbawa, 80% na lang yan yung air and fuel na combustible pag uh, nag-introduce tayo ng exhaust. Yung green dito guys, nire-represent niya yung exhaust na galing sa exhaust system natin. Ngayon, kailangan natin control. Hindi yan pwedeng naka, hindi yan pwedeng ganito yung mixture niya every time. Sa idle, yung EGR na yan, hindi yan gumagana, close yan. Hindi yan kailangan. Sa wide open throttle, hindi rin yan kailangan. Sarado yan. Okay? So, meron lang mga specific RPM, specific load na gumagana yung EGR natin. So, balik tayo sa mga components niyan. Ang EGR na diagram na to guys, ito yung pinakauna, yung basic. So, vacuum type siya. Meron ako ditong EGR. Ito guys, ay EGR. Uh, ano na actually ito? Yung mga latest EGR na ganito. Electrical na siya guys. Yan. Electronic na siya. So may sensor na dyan. Tapos. Nandyan na rin yung control sa valve. Open and close. Tapos may cooler na to din. Okay. So wala na siyang tubo. So diretso na siya dun sa cylinder head. So ito yung mga bagong EGR ngayon. Yung sa diagram guys at doon sa tanong doon sa iniwan ko doon sa page ko is about doon sa vacuum type na EGR system. Meaning, vacuum yung nagpapagana sa system. Okay? So, older to older yung mga luma. So, paano yung gumagana guys? So, alimbawa, um, gusto ng PCM mo, identify muna natin yung mga, mga parts. So, meron tayong... PCM to control on off or and monitor meron tayong vacuum solenoid ito yung ito yung solenoid guys na nag-aallow or nagbablock ng vacuum papunta sa EGR valve so ito yung valve natin EGR valve siya yung ito yung valve na ito siya actually yung yung dinadaanan o siya yung pinto ng gas galing sa exhaust papunta sa intake yung isang port papunta sa intake tapos yung isang port galing sa exhaust okay so exhaust tapos yung isang intake tapos may valve sa loob kumbaga may pinto yan sa loob so kung sarado yan hindi lalabas dito yung exhaust kumbaga nandyan lang siya ang pag binuksan yan lalabas yung exhaust sa isang butas papunta doon sa intake okay so meron tayong tubo tapos intake manifold sa loob ng intake manifold yung mga lumang sasakyan may mga port yan port ng vacuum individual cylinder kuminsan kuminsan yung buong bank buong bank pero sa mga modernong mga sasakyan wala na actually yung ganyang wala na mga port pero Just keep in mind, may mga older car na may port. Okay, so pagpasok niya sa intake manifold, may hiwa-hiwalay pa yung mga butas. Papunta sa kanikaniyang mga cylinders. So, yun na, pinaka, napaka-simple lang. So, doon sa tanong, doon sa page ko, is about yung older type, which is hiwalay yung, yung switch, hiwalay yung valve. Okay? So, <clears throat> ang tanong doon ay, So, right off the bat, guys, based on this question, pwede nating ma-eliminate yung letter A, which is um, a faulty 
EGR position sensor. Why? Because in this type of system, vacuum type EGR system, wala pa ako nakitang EGR position sensor. Karamihan sa inyo guys, well, ilan lang kayo, mga lima lang yata kayo sumagot. Sumagot ng letter what, C. C yung nilagay niyong sagot doon, which is a clog EGR passage. Okay, well, P04001 says insufficient flow. So, it could be. It could be. That's without testing, eh. So, wala pa yung vacuum gauge nyo. So, it could be na pwedeng block yung EGR passages. That's before you did your test. Okay? E nag-test ka ngayon. So, naglagay ka ng vacuum gauge nga dito, di ba? So, naglagay ka na ng vacuum gauge dyan. Ah, mad vacuum gauge. Vacuum pump. Tapos, ikaw na mismo yung naglagay ng 18-inch vacuum. E nag-stumble yung makina. Is that mean na meron tayong clog passages? May barado ba dito? Kung nag-stumble yung makina, naka-idle yan ha. Tapos binuksan natin yung valve using the hand pump. Vacuum. Binuksan natin yung valve. Ay di, nag-idle yung makina. Inalaw natin yung gas to pass through. Pabalik sa intake. Yung exhaust gas pabalik. At binuksan natin yung valve. Ayan o, nakabukas sya ngayon. Kasi meron vacuum. Inalaw natin yung bumalik. Nag-stumble tayo yung makina nung ginawa natin yun. Nagpapatay-patay, na, na, pumapala yung makina, tapos nag-drop yung RPM significantly. Nung ginawa mo yun. Will that suggest na barado yung port natin? No, right? It's probably not. Because kung barado yun, kahit buksan mo to, kung barado yung port natin, kahit buksan mo yan ng todo, di ba, usually nagbabara yan dito, sa may bukana lang. Kahit buksan mo yan guys, ng todo, walang makakalabas na, o walang makakapasok na exhaust gas papunta sa intake eh. So, would that cause the RPM to drop? Would that cause the engine to stumble? No. Okay? So, that's not the correct answer. So, hindi siya plug EGR passages. Kasi nga, nag-drop yung RPM at nag-stumble. Ibig sabihin, pumasok sa loob ng makina o sa loob ng cylinder yung exhaust gas. So, ibig sabihin, hindi siya barado. Kasi nga, it was able to flow in and enter the engine. Ngayon, um, could it be a faulty EGR? With, uh, like I said, without doing the test, it could be. It could be everything but or anything. Without doing the test, pagka hindi ka pa nagtitest, kahit saan yun, pwede maging problema. But since since na nilagyan natin ng test tapos nag-open siya nag-open siya kasi na nakita natin na bumaba nga yung RPM diba tsaka pumapalya so ibig sabihin niya nag-open siya so hindi na rin pwede yung letter B yung EGR faulty EGR so hindi na pwede yung C which is a plug EGR passage hindi pwede yung B kasi yung EGR natin gumagana so a faulty EGR sensors <clears throat> so, natitira na lang ang faulty EGR vacuum solenoid. Bakit? Bakit yan? Ito daw yung naging problema. Yan yung naging problema kasi based on possible cause, we were able to eliminate kung ano yung mga hindi pwede. So, ang nag-iisa na lang na pwedeng maging problema dyan ay yung EGR vacuum solenoid. Kasi nga, binipass natin siya. So, instead na siya yung magbibigay ng vacuum dyan, tayo na mismo yung gumawa. At gumagana yung EGR natin, walang block sa passages. Okay? So, given that maybe there's something wrong with the vacuum here, maybe putuloy yung vacuum natin dito, but hindi naman kasi kasama yun doon sa, sa choices na, na binigay sa atin. Eh. So, it's understandable na walang problema yung vacuum here. Otherwise, kasama yun sa choices. So, 
Walang problema yung vacuum hose. Walang problema yung PCM. Walang problema yung yung power and ground natin. So, doon sa choices lang, iyan lang yung pwedeng maging sagot doon sa tanong na yun. Hindi pwedeng EGR valve kasi nga gumagana. Hindi pwedeng passages is clogged kasi nga nag-stumble yung makina. At bumaba ng hosto yung RPM. At isa pa, wala itong position sensor. Kasi nga, ang vacuum type EGR does not have a position sensor. Kapag electrical siya, pwede.